என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா டுவெல்த்து ஸ்டாண்டர்ட் கம்ப்யூட்டர் அப்ளிகேஷன் சாப்டர் ஃபைவ் பிஹெச்பி ஃபங்க்ஷன் அண்டு அரே அப்படிங்கிற டாபிக் நம்ம இன்றைக்கி டிஸ்கஷன் பண்ண போகிறோம் ஒரு கம்ப்யூட்டர் ப்ரோக்ராமிங்கில் இந்த ஃபங்க்ஷன் அப்படிங்கிற டாபிக் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் ஒரு லாங்குவேஜே வந்து என்ன டாபிக் யூஸ் பண்ணி க்ரியேட் பண்ணுறாங்கன்னா ஃபங்க்ஷன் அப்படிங்கிற டாபிக் யூஸ் பண்ணி க்ரியேட் பண்ணுறாங்க இப்போ ஒரு ஹியூமனுக்கு வந்து ஹார்ட் அப்படிங்கிறது எப்படி ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டோ அதே மாதிரி ஈக்குவலண்ட்டாக ஒரு கம்ப்யூட்டர் ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபங்க்ஷன் அப்படிங்கிற டாபிக் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் ஸோ நம்ம இந்த ஃபங்க்ஷன் அப்படிங்கிற டாப்பிக்கில் எந்த டவுட்டும் இல்லாமல் நம்ம வந்து கிளியர் ஆகிடணும் ஏன்னா ஃபங்க்ஷன் தெளிவாக புரிஞ்சதுனால தான் அட்வான்ஸ்டு டாப்பிக்கெல்லாம் நம்ம வந்து பார்த்திங்கன்னா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்க முடியும் மேக்ஸிமம் நம்ம வந்து அட்வான்ஸ்டு டாபிக்ஸ் வர வர நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ப்ரீடிஃபைன் ஃபங்க்ஷன்ஸ் தான் அதிகமாக யூஸ் பண்ணுவோம் அப்போ அந்த ஃபங்க்ஷன்ஸில் எப்படி ஒர்க் ஆகுது அப்படின்னு நமக்கு ஒரு ஐடியா இல்லாமல் போயிடும் ஸோ அதனால் இந்த ஃபங்க்ஷன் அப்படிங்கிற டாபிக் நம்ம ரொம்ப தெளிவாக புரிஞ்சிக்கணும் இப்போ இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா நம்மளுடைய புக்கில் இருக்கக்கூடிய இம்பார்ட்டண்ட்டான பாயிண்ட்ஸ் எல்லாமே நம்ம காப்பி பண்ணி பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு மெட்டீரியல் மாதிரி நம்ம ரெடி பண்ணியிருக்கோம் புக்கில் இருக்கிற எல்லா பாயிண்ட்டும் நம்ம பார்த்துட்டு இருந்தோம் அப்படின்னா டீச் பண்ணி முடிக்க முடியாது உங்களுக்கும் வந்து ஒவ்வொரு லைனாக படித்து காமிச்சோம் அப்படின்னா பார்க்குற ஆடியன்ஸ்க்கும் உங்களுக்கு பார்த்திங்கன்னா போர் அடிக்க ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ அதனால் நம்ம இம்பார்ட்டண்ட்டான டாபிக்ஸ் மட்டும் நம்ம எடுத்து ஒரு எந்த பாயிண்ட்ஸும் உங்களுக்கு மிஸ் ஆகாமல் ஒரு மெட்டீரியல் மாதிரி நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணியிருக்கோம் இப்போ இந்த வீடியோவில் நம்ம ஃபங்க்ஷன் அப்படிங்கிற டாப்பிக்கினுடைய தியரிட்டிக்கலும் பார்க்க போகிறோம் நெக்ஸ்ட் அடுத்தடுத்த வீடியோவில் நம்ம ப்ராக்டிக்கலாக எப்படி நம்ம கம்ப்யூட்டரில் ஒர்க் அவுட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறதையும் நம்ம பார்க்க போகிறோம் அப்போ தியரி ப்ளஸ் ப்ராக்டிக்கல் பார்க்கும்போது இந்த சாப்டர் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஐடியா உங்களுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா கிடச்சிரும் சரி முதல்ல ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னா என்ன அப்படிங்கிறத ப்ரோக்ராமிங் போகிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம ஒரு ஜென்ரலாக நம்ம தெரிஞ்சிக்கலாம் ஒரு ஐடியா ஒன்று க்ரியேட் பண்ணிக்கலாம் ஒரு ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னா என்ன அது என்ன பர்பஸ்க்காக யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போது நான் பை பிஹெச்பி ப்ரோக்ராம் நான் எழுதுகிறேன் பிஹெச்பி ப்ரோக்ராமில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நான் டைப் பண்ணும்போது எனக்கு இதில் எதுக்காக ஃபங்க்ஷன் அப்படிங்கிற ஒரு டாபிக் வந்து எனக்கு தேவைப்படுது இப்போது ஒரு பெரிய வெப்சைட் நம்ம வந்து க்ரியேட் பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஒரு சிங்கிள் ப்ரோக்ராமரே வந்து ஹோல் வெப்சைட்டுக்கும் ப்ரோக்ராம் எழுதி க்ரியேட் பண்ணணும் அப்படின்னா டைம் ஆகும் அப்போ ஒரு பெரிய வெப்சைட்டை நம்ம வந்து க்ரியேட் பண்ணுறதுக்கு என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஒர்க்கை வந்து டிவைட் பண்ணி கொடுத்துட்றோம் சின்ன சின்ன இப்போ பார்ட்டாக பிரித்து நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா நிறையா ப்ரோக்ராமர்ஸ்கிட்ட கொடுத்து நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா வெப்சைட்டை டெவலப் பண்ணுறோம் இப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸ்கூலில் வந்து ஆனுவல் டே ஃபங்க்ஷன்ஸ் வந்து கண்டக்ட் பண்ணுறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஹோல் ஒர்க்கையுமே ஒரு ப்ரின்ஸிபலே வந்து பார்த்தாங்க அப்படின்னா ஃபங்க்ஷன்ஸ் வந்து கண்டக்ட் பண்ணவே முடியாது அப்போது ப்ரின்ஸிபல் என்ன பண்ணுறாங்க ஒவ்வொரு ஒர்க்கையும் ஒவ்வொரு இன்சார்ஜ் டீச்சர்ஸ்க்கு வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா கொடுத்துட்றாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு சிக்ஸ்த் ஸ்டாண்டர்ட் டான்ஸ் ப்ரோக்ராம் அப்படின்னா அதுக்கு ஒரு டீச்சர் வந்து இன்சார்ஜ் டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட் டான்ஸ் ப்ரோக்ராம் அப்படின்னா அதுக்கு ஒரு டீச்சர் இன்சார்ஜ் ஆடியோ கண்ட்ரோல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கண்ட்ரோல் சேர் அரேஞ்ச்மெண்ட்டு ஸ்டேஜ் டெக்கரேஷன் இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு ஒர்க்குக்கும் ஒரு டீச்சர் என்ன பண்ணிடுறாங்க அப்படின்னா இன்சார்ஜாக கொடுத்துட்றாங்க ஸோ இதனால் என்ன நடக்குது அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஒரே நேரத்தில் நிறையா பேர் அவங்க அவங்க ஒர்க்கை செஞ்சுக்கிட்டே இருப்பாங்க இப்போ சிக்ஸ்த்து டீச் டான்ஸ் இன்சார்ஜ் டீச்சர் வந்து பார்த்திங்கன்னா சிக்ஸ்த் ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு டான்ஸ் ப்ராக்டிஸ் கொடுப்பாங்க ரிகர்சல் பார்ப்பாங்க அதே சைமல் டைம்ஸாக சேம் டைம் வந்து உங்களுக்கு பார்த்திங்கன்னா டுவெல்த் ஸ்டூடெண்ட்டுக்கும் டான்ஸ் ப்ராக்டிஸ் நடந்துகிட்ருக்கும் ஸோ வந்து பார்த்திங்கன்னா ரிகர்சல்லாம் பார்த்துட்டு இருப்பாங்க அப்போது மல்டிப்புள் ஒர்க் உங்களுக்கு என்ன ஆகுது அப்படின்னா சைமல் டைனிஸாக ஒரே நேரத்தில் நமக்கு ஒர்க்காக பார்த்திங்கன்னா பண்ண முடியுது அதே மாதிரி நாம் ஒரு பெரிய வெப்சைட்டை நம்ம வந்து க்ரியேட் பண்ணணும் அப்படின்னா அப்போது வந்து ஒருத்தரே வந்து அதை க்ரியேட் பண்ணணும் அப்படின்னா ரொம்ப கஷ்டம் அப்போது அந்த ஒர்க்கை பிரிக்கணும் அந்த வெப்சைட் க்ரியேட் பண்ணக்கூடிய ஒர்க்கை நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா நம்ம பிரிக்கணும் என்ன டாப்பிக்கை யூஸ் பண்ணி ஒரு பெரிய ப்ரோக்ராமை நம்ம சின்ன சின்ன பா பார்ட் ப்ரோக்ராமாக நம்ம வந்து பிரிக்கலாம் அப்படின்னா ஃபங்க்ஷன் அப்படிங்கிற டாப்பிக்கை யூ
இப்போ சேவ் பண்ணுற ப்ரோக்ராம் டெலிட் பண்ணுற ப்ரோக்ராம் இது ரெண்டுமே தனித்தனியாக இருந்தது அப்படின்னா உங்களுக்கு பிரச்சனையே கிடையாது எப்போ நீங்கள் வந்து சேவ் அப்படிங்கிற ப்ரோக்ராமை எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறீங்களோ அப்போ உங்களுக்கு வந்து சேவிங் அப்படிங்கிற கான்செப்ட் ஒர்க் ஆகும் டெலிட் ப்ரோக்ராம் ஒர்க் பண்ணிங்கன்னா டெலிட் அப்படிங்கிற கான்செப்ட் ஒர்க் ஆகும் இப்போது இந்த சேவ் டெலிட் இது ரெண்டுமே ஒரே ப்ரோக்ராமில் நீங்கள் எழுதுறீங்க நல்லா கவனிக்கணும் இப்போ அந்த ப்ரோக்ராமை நீங்கள் வந்து ரன் பண்ணி எக்ஸிக்யூட் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு என்ன ஆகுன்னா நீங்கள் டைப் பண்ணுற இன்ஃபர்மேஷன் சேவும் ஆகும் அதே இன்ஃபர்மேஷன் திரும்ப என்ன ஆகிடும் அப்படின்னா டெலிட் ஆகிடும் இதில் ஏதாவது உங்களுக்கு ப்ரோஜனம் இருக்கா பாருங்கள் இப்போ நீங்கள் ஒரு ஒரு சாஃப்ட்வேர் க்ரியேட் பண்ணுறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த சாஃப்ட்வேரில் என்ன பண்ணுறீங்க டைப் பண்ணி சேவ் பண்ணுற மாதிரியும் ப்ரோக்ராம் எழுதுறீங்க அந்த சேவ் பண்ண இன்ஃபர்மேஷன் டெலிட் ஆகிற மாதிரியும் ப்ரோக்ராம் எழுதுறீங்க இப்போது அந்த டூ கான்செப்ட்டுக்கும் ப்ரோக்ராம் எழுதிட்டு இந்த ப்ரோக்ராமை நீங்கள் ஒர்க் அவுட் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா என்ன நடக்கும் டைப் பண்ணுவீங்க சேவ் ஆகும் சேவ் ஆகி முடிச்சோன்னே அது என்ன ஆகிடும் டெலிட்டுக்கும் ப்ரோக்ராம் எழுதிருக்கீங்க அப்போது உங்களுக்கு அது டெலிட்டும் ஆகிடும் ஸோ இதனால் எந்த ப்ரோஜனமும் இல்லாமல் போயிடும் அப்போ இந்த ஃபங்க்ஷன் அப்படிங்கிற டாப்பிக்கை என்னுடைய ப்ரோக்ராமிங்கில் நான் எந்த மாதிரி சுச்சுவேஷனில் நான் யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா என்னுடைய ப்ரோக்ராமில் சிங்கிள் ஒர்க்கு மட்டும்தான் நான் பர்ஃபார்ம் பண்ணுறேன் அப்படின்னா அப்போ எனக்கு ஃபங்க்ஷன் தேவையில்லை ஒரு எக்ஸாம்பிள் சேவ் மட்டும்தான் என் ப்ரோக்ராமில் பண்ணுறேன் நான் வேறு எந்த ஒர்க்குமே ஃபன் நான் வந்து அந்த ப்ரோக்ராமில் பண்ணலை டெலிட் பண்ணலை சேவுக்கு மட்டும்தான் நான் ப்ரோக்ராம் எழுதுகிறேன் அப்படின்னா ஓகே ஒன்றும் பிரச்சனையே இல்லை அந்த ப்ரோக்ராம் ஒர்க் ஆச்சுன்னா சேவ் ஆகும் அவ்வளோதான் இப்போ டெலிட்டுக்கு மட்டும் நான் ஒரு ப்ரோக்ராம் எழுதுகிறேன் அப்படின்னா அந்த ப்ரோக்ராமை நீங்கள் ரன் பண்ணிங்க எக்ஸிக்யூட் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு டெலிட் ஆகும் ஏதாவது சம் கண்டென்ட் இப்போது சேவ் பண்ணுறதுக்கு உண்டான ப்ரோக்ராம் டெலிட் பண்ணுறதுக்கு உண்டான ப்ரோக்ராம் இந்த ரெண்டு டாப்பிக்கையும் சேர்த்து நீங்கள் ஒரே ப்ரோக்ராமாக க்ரியேட் பண்ணிங்கன்னா இப்போ உங்களுக்கு சேவும் ஆகும் டெலிட் ஆகும் இதில் எந்த யூஸ்மே இல்லை அப்போ மோர் தென் ஒன் டாஸ்க்கு வந்து நாம் சிங்கிள் ப்ரோக்ராமில் நம்ம அச்சீவ் பண்ணணும் அப்படின்னா அந்த இடத்துல நமக்கு ஃபங்க்ஷன் அப்படிங்கிற டாபிக் நமக்கு தேவைப்படுது புரியுதுங்களா மோர் தென் ஒன் டாஸ்க் ஸோ ஒரு ப்ரோக்ராமில் ஒன்றுக்கும் மேற்பட்ட வேலைகளை நம்ம செய்கிற மாதிரி நம்ம ப்ரோக்ராம் எழுதுகிறோம் அப்படின்னா அப்போ நமக்கு வந்து ஃபங்க்ஷன் யூஸ் பண்ணிக்கணும் இப்போது சேவ் அப்படிங்கிறத ஒரு ஃபங்க்ஷனாகவும் டெலிட் அப்படிங்கிறத ஒரு ஃபங்க்ஷனாகவும் நீங்கள் ப்ரோக்ராம் எழுதிட்டீங்க அப்படின்னா சேவ் அப்படிங்கிறத நீங்கள் எக்ஸிக்யூட் பண்ணும்போது டெலிட் அப்படிங்கிறத ஃபங்க்ஷன் ஒர்க் ஆகாது டெலிட் அப்படிங்கிறத எக்ஸிக்யூட் பண்ணும்போது சேவ் அப்படிங்கிறத உங்களுக்கு ஒர்க் ஆகாது எந்த ஃபங்க்ஷனை நம்ம கால் பண்ணுறோமோ அதுதான் உங்களுக்கு ஒர்க் ஆகும் சரிங்களா இது ஒரு முக்கியமான ஒரு அட்வான்டேஜ் சரி அடுத்தது இப்போ வந்து நீங்கள் மொபைலில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நிறைய ஆப்ஸ் யூஸ் பண்ணியிருக்கீங்க இப்போது உங்களுக்கு வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிள் உங்கள் மொபைலில் இருக்கிற எல்லா ஆப்ஸையும் நீங்கள் ஆன் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுடைய மொபைல் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஹேங் ஆகிடும் அப்போது உங்களுக்கு எந்த ஆப்ஸ் தேவையோ அதை நீங்கள் கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா அந்த ஆப்ஸ் மட்டும்தான் உங்களுக்கு ஓப்பன் ஆகுது இல்லைங்களா அப்போது ஒரு ப்ரோக்ராமில் நமக்கு எந்த பார்ட்டு தேவையோ அதை மட்டும் நாம் எக்ஸிக்யூட் பண்ணணும் அப்படின்னாலும் நமக்கு ஃபங்க்ஷன் தேவை ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்ப்போம் இப்போது என்னுடைய ப்ரோக்ராம் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு தௌசண்ட் லைனுக்கு நான் ப்ரோக்ராம் எழுதியிருக்கேன் பிஹெச்பி ப்ரோக்ராம் அந்த தௌசண்ட் லைனில் எனக்கு த்ரீ ஹண்ட்ரட் டு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் இந்த லைன்ஸ் மட்டும் எனக்கு இப்போ ஒர்க் ஆகணும் ரிமைனிங் பார்ட் எதுவுமே எனக்கு ஒர்க் ஆகக்கூடாது அப்படின்னா நீங்கள் ஃபங்க்ஷன் யூஸ் பண்ணி ப்ரோக்ராம் எழுதுனா தான் அப்படி பண்ண முடியும் ஸோ அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகுதுங்களா இப்போ தௌசண்ட் லைன் ப்ரோக்ராம் இருக்குது அதில் த்ரீ ஹண்ட்ரட்லேருந்து ஃபைவ் ஹண்ட்ரடுங்கிற லைன் மட்டும்தான் எனக்கு ஒர்க் ஆகணும் அப்போ நம்மளுடைய ப்ரோக்ராமில் ஒரு பர்டிகுலர் ஏரியா மட்டும் நமக்கு ஒர்க் ஆகணும் அப்படின்னா அப்போ நம்ம வந்து என்ன பண்ணணும்னா ஃபங்க்ஷன் அப்படிங்கிற டாபிக் யூஸ் பண்ணி நம்ம ப்ரோக்ராம் எழுதணும் செகண்டு இப்போ அந்த த்ரீ ஹண்ட்ரட்லேருந்து ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அப்படிங்கிற ஏரியாவை நான் ரிப்பீட்டடாக யூஸ் பண்ணுறேன் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஒரு ரெண்டு மூணு தடவை அது எனக்கு ஒர்க் ஆகணும் அப்படின்னு பார்த்திங்கனாலும் நம்ம அப்போ வந்து ஃபங்க்ஷன் அப்படிங்கிற டாபிக் நம்ம யூஸ் பண்ணணும் அப்போ ஒரு ப்ரோக்ராமில் ஒரு தௌசண்ட் லைனில் ஒரு பர்டிகுலர் லைன் மட்டும் உங்களுக்கு ஒர்க் ஆகணும்னு நினச்சிங்கன்னா அப்போ நீங்கள் என்ன கான்செப்ட் யூஸ் பண்ணி ப்ரோக்ராம் எழுதணும் ஃபங்க்ஷன் அப்படிங்கிற டாபிக் யூஸ் பண்ணி நீங்கள் ப்ரோக்ராம் எழுதணும் சரி இது வரையிலையும் உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா கிடச்சிருக்கோம் அப்போது ஃபங்க்ஷன் அப்படிங்கி
ஸோ இப்போ இந்த பிராக்கெட் போட்டோம்னா இதுதான் ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இப்போ இந்த பிராக்கெட் போட்டோம் அப்படின்னா இதுதான் ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அப்போ ஒவ்வொரு ஃபங்க்ஷனுக்கும் நம்ம ஒரு நேம் கொடுக்கணும் அப்போ இது ஏன்னு கொடுக்குறோம் அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா அதுக்கு பீன் கொடுத்துட்றோம் அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா இதுக்கு சீன் கொடுக்குறோம் இப்போ இது ஏங்கிற ஃபங்க்ஷன் இது பி அப்படின்ற ஃபங்க்ஷன் இது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா சி அப்படிங்கிற ஃபங்க்ஷன் இப்படி தான் ஒரு ஃபங்க்ஷன் க்ரியேட் பண்ணணும் ஸோ எப்படி ஒரு ஃபங்க்ஷன் எழுதுறதுன்னு தெரியுதுங்களா முதல்ல என்ன வரணும் அப்படின்னா ஃபங்க்ஷன் அப்படிங்கிற கீவேர்டு வரணும் ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபங்க்ஷன் அப்படிங்கிற கீவேர்டு வரணும் செகண்டாக வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபங்க்ஷன் நேம் வரணும் நான் ஏன் கொடுத்துக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் ஃபங்க்ஷன் ப்ராக்கெட் பேராந்தசிஸ் கொடுத்துடணும் இப்படி ஃபங்க்ஷனை ஓப்பன் பண்ணிடணும் இப்படி ஃபங்க்ஷனை க்ளோஸ் பண்ணிடணும் இதுக்கு மிடிலில் நீங்கள் என்ன வேணாலும் டைப் பண்ணிக்கலாம் பிஹெச்பி கோடு இப்போ இந்த ஃபங்க்ஷனை நம்ம கால் பண்ணோம் அப்படின்னா இந்த ஃபங்க்ஷன் நமக்கு ஒர்க் ஆக ஆரம்பிக்கும் சரிங்களா அதான் பாருங்கள் இங்கே சின்டாக்ஸாக கொடுத்துருக்காங்க ஸோ சின்டாக்ஸ் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ப்ளூ பிரிண்ட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் இப்போ ஒரு வீடு கட்டுறதுக்கு முன்னாடி நம்ம என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா ஒரு ப்ளூ பிரிண்ட் போடுவோம் ஹால் எங்கே இருக்கணும் கிச்சன் எங்கே இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த மாடலில் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா பில்டிங் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணுவோம் சேம் அதே மாதிரி வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா சின்டாக்ஸ் அப்படிங்கிறது ப்ளூ பிரிண்ட் மாதிரி தான் ஒரு ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னா அது எப்படி இருக்கணும் ஃபஸ்ட்டு ஃபங்க்ஷன் அப்படிங்கிற கீவேர்டு வரணும் இது ஃபங்க்ஷன் அப்படிங்கிற கீவேர்டு ஸோ இந்த ஃபங்க்ஷன் நேம் அப்படிங்கிறது யூஸ் அடிஃபைன் நேம் நம்ம பார்த்து எந்த நேம் வேணாலும் கொடுத்துக்கலாம் ஸோ லாஸ்ட்டாக வந்து பார்த்திங்கன்னா பேராந்திசிஸ் வரணும் ஃபங்க்ஷனை ஓப்பன் பண்ணிடணும் க்ளோஸ் பண்ணிடணும் இங்கே நீங்கள் என்ன வேணாலும் பிஹெச்பி கோடை எழுதிக்கலாம் எக்ஸாம்பிள் ஒன் பார்ப்போம் ஸோ இங்கே பாருங்கள் ஃபங்க்ஷன் அப்படிங்கிறது கீவேர்டு இந்த இடத்துல டோட்டல் அப்படிங்கிறது தான் ஃபங்க்ஷன் நேம் அடுத்தது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா எக்ஸாம்பிள் டூ ஃபங்க்ஷன் அப்படிங்கிறது இந்த இடத்துல கீவேர்டு ஆவரேஜ் அப்படிங்கிறது தான் ஃபங்க்ஷன் நேம் இதில் பிஹெச்பி கோட் டைப் பண்ணிக்கலாம் அடுத்ததாக ஃபங்க்ஷன் அப்படிங்கிறது கீவேர்டு ரேங்க் அப்படிங்கிறது தான் இங்கே ஃபங்க்ஷன் நேம் நீங்கள் என்ன வேணாலும் கொடுக்கலாம் ஃபங்க்ஷன் நேம் கொடுத்துக்கலாம் ஆனால் அதுக்குன்னு சம் ரூல்ஸ் இருக்குது அது என்னங்கிறத நம்ம பார்ப்போம் ஸோ இதில் பிஹெச்பி கோட் நீங்கள் என்ன வேணாலும் டைப் பண்ணிக்கலாம் இதில் ஃபங்க்ஷன் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஸோ இங்கே ஸ்டார்ட் ஆகுது இந்த ஃபங்க்ஷன் இங்கே முடிஞ்சிருது இதோட இன்சைடில் நீங்கள் என்ன வேணாலும் டைப் பண்ணிக்கலாம் இப்படி தான் ஒரு ஃபங்க்ஷன் இருக்கணும் சரிங்களா அப்படியே ஒரு ரீகால் பண்ணுங்கள் பார்ப்போம் எப்படி ஒரு ஃபங்க்ஷன் பிஹெச்பியில் க்ரியேட் பண்ணுவீங்க ஃபஸ்ட்டு ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நமக்கு ஒரு கீவேர்டு வரணும் ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கீவேர்டு வந்துடணும் சரிங்களா அடுத்ததாக உங்களுக்கு ஃபங்க்ஷனுக்கு நீங்கள் என்ன நேம் கொடுக்க விரும்புகிறீங்க அந்த ஃபங்க்ஷன் நேம் வரும் ஸ்பேஸ் விட்டு ஃபங்க்ஷன் நேம் ஸோ ஃபங்க்ஷன் நேம் கொடுத்துட்றீங்க அதுக்கப்புறம் பேராந்திசிஸ் கொடுத்துட்றீங்க ஸோ இங்கே கேள் பேசிஸ் கொடுத்துட்டு ஓப்பன் பண்ணி ப்ராக்கெட் போட்டு க்ளோஸ் பண்ணிடுறீங்க ஸோ இப்போ இந்த ஏரியாவை நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா ஃபங்க்ஷன் பிளாக் இங்கே நீங்கள் என்ன வேணாலும் டைப் பண்ணிக்கலாம் சரி இப்போது இந்த எக்ஸாம்பிள்ஸ்லாம் நம்ம பார்த்துட்டோம் ஃபங்க்ஷன் யூஸ் பண்ணுறதுனால என்னென்ன அட்வான்டேஜ் இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம பார்ப்போம் ஸோ பாருங்கள் இப்போது அட்வான்டேஜஸ் ஆஃப் ஃபங்க்ஷன் எக்ஸாம்பிள் ஒன் இப்போது நான் ப்ரோக்ராம் வித்தவுட் யூஸிங் ஃபங்க்ஷன் இப்போ ஃபங்க்ஷன் யூஸ் பண்ணாமல் நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா ஒரு ப்ரோக்ராம் ரெடி பண்ணியிருக்கேன் அதில் வந்து த்ரீ ஹண்ட்ரட் லைன்ஸ் இருக்குது அந்த ப்ரோக்ராமில் இப்போ இந்த ப்ரோக்ராம் நான் எக்ஸிக்யூட் பண்ண அப்படின்னா இந்த த்ரீ ஹண்ட்ரட் லைன்ஸுமே எனக்கு என்ன ஆகும் அப்படின்னா சிபியூவில் போய்ட்டு என்ட்ரு ஆகும் அப்போ லோடு வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா கம்ப்யூட்டருக்கு அதிகமாகிடும் அப்போ இந்த த்ரீ ஹண்ட்ரட் லைன்ஸை வந்து நான் கம்ப்யூட்டருக்கு நான் வந்து ஒர்க்கை குறைச்சி கொடுக்கணும்னு நான் நினைக்கிறேன் அப்போ என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னு பாருங்கள் இந்த பெரிய ப்ரோக்ராமை சின்ன சின்ன ப்ரோக்ராமாக பார்ட்டை நான் பிரிக்கிறேன் சின்ன சின்ன பார்ட்டாக பிரிச்சிட்றேன் இதெல்லாம் சேர்ந்து ஒரு ப்ரோக்ராம் தான் சின்ன சின்ன பார்ட்டை நான் பிரிக்கிறேன் இப்போது ஃபங்க்ஷன் அப்படிங்கிறது கீவேர்டு ஃபங்க்ஷன் ஒன் அப்படிங்கிறது ஃபங்க்ஷன் நேம் அதில் ஃபஸ்ட்டு ஹண்ட்ரட் லைன் அடுத்தது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபங்க்ஷன் டூவில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு ஹண்ட்ரட் லைன் டைப் பண்ணிடுறேன் ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபங்க்ஷன் த்ரீயில் வந்து ஒரு ஹண்ட்ரட் லைன் டைப் பண்ணிடுறேன் இந்த த்ரீ ஹண்ட்ரட் லைன்ஸை நான் என்ன பண்ணிட்டேன் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஹண்ட்ரட் ஹண்ட்ரட் லைனாக த்ரீ ஃபங்க்ஷனில் நான் டிவைட் பண்ணி கொடுத்துட்டேன் ஸோ இப்போ இப்போயும் த்ரீ
நம்ம வீட்டில் வந்து நிறைய எலக்ட்ரானிக் டிவைஸ் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் இப்போ ஃபேன் லைட்டு ஃப்ரிட்ஜி வாஷிங் மிஷின் டிவி டிவிடி பிளேயர் ஹோம் தேட்ரு இந்த மாதிரி நிறைய எலக்ட்ரானிக் டிவைஸ் யூஸ் பண்ணுறோம் இப்போ இந்த எல்லா எலக்ட்ரானிக் டிவைஸ்க்கும் சேர்ந்து உங்களுக்கு ஒரு சுவிட்ச் இருக்குதுன்னா என்ன ஆகும் அந்த சுவிட்சை நீங்கள் ஆன் பண்ணிங்கன்னா எல்லா டிவைஸும் ஒர்க் ஆக ஆரம்பிக்கும் அந்த சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ணிட்டிங்கன்னா எல்லா டிவைஸும் ஆஃப் ஆகிடும் இப்போ ஏதாவது ஒரு பர்டிகுலர் டிவைஸ் மட்டும் உங்களுக்கு ஒர்க் ஆகணும் அப்படின்னா உங்களால் ஒர்க் பண்ண வைக்க முடியாது ஸோ ஃபங்க்ஷன் யூஸ் பண்ணாமல் நீங்கள் ப்ரோக்ராம் எழுதினீங்கன்னா இந்த மாதிரி தான் ஒரு ப்ராப்ளம் வரும் அப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோம் வீட்டில் இருக்கிற ஒவ்வொரு டிவைஸ்க்கும் ஒவ்வொரு சுவிட்சு இப்போ நமக்கு ஃபேன் ஆன் பண்ணணும் அப்படின்னா எந்த ஃபேன் ஆன் பண்ணணுமோ அதனுடைய சுவிட்சை நீங்கள் ஆன் பண்ணிட்டிங்கன்னா அந்த ஃபேன் உங்களுக்கு ஒர்க் ஆக ஆரம்பிக்குது இல்லையா டிவி ஆன் பண்ணணும் அப்படின்னா டிவியினுடைய சுவிட்சை ஆன் பண்ணிங்கன்னா டிவி உங்களுக்கு ஒர்க் ஆக ஆரம்பிக்குது அப்போது ஒவ்வொரு எலக்ட்ரானிக் டிவைஸ்க்கும் ஒரு சுவிட்ச் நம்ம கொடுத்துருக்கோம் அந்த சுவிட்ச் ஆன் பண்ணிங்க அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த டிவைஸ் உங்களுக்கு என்ன பண்ண ஆரம்பிக்குது ஒர்க் ஆக ஆரம்பிக்குது சேம் அதே மாதிரி நம்மளுடைய கம்ப்யூ ஃபங்க்ஷனில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒவ்வொரு ஃபங்க்ஷனும் ஒர்க் ஆகணும் அப்படின்னா சுவிட்சை நீங்கள் ஆன் பண்ணணும் அந்த சுவிட்ச் மாதிரி தான் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த காலிங் பார்ட் இந்த ஃபங்க்ஷன் ஒன் அப்படிங்கிறது ஆக்சுவலாக இதுதான் ஃபங்க்ஷன் இது ஃபேன் மாதிரி இந்த ஃபங்க்ஷன் ஒன்னு அப்படின்னு மட்டும் இருக்குது பார்த்திங்களா இதுதான் காலிங் பார்ட் இது சுவிட்ச் மாதிரி ஸோ இந்த காலிங் பார்ட் நீங்கள் டைப் பண்ணிங்கன்னா தான் இந்த ஃபங்க்ஷன் என்ன ஆகும் அப்படின்னா உங்களுக்கு கால் ஆகும் சரிங்களா இது ஓரளவுக்கு புரியுதுங்களா நம்ம ப்ராக்டிக்கலாக அதை ஒர்க் அவுட் பண்ணோம்னா உங்களுக்கு இன்னும் ஈஸியாக புரிஞ்சிடும் கம்ப்யூட்டரில் ஒர்க் அவுட் பண்ணோம்னா ஈஸியாக உங்களுக்கு அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகிடும் இருந்தாலும் இப்போ தீரி பார்ட்டை நம்ம ஓரளவுக்கு கொஞ்சம் பார்த்துக்கோங்க சரி இப்போ என்ன பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னு பாருங்கள் அந்த த்ரீ ஹண்ட்ரட் லைனை த்ரீ ஃபங்க்ஷன்ஸ் தான் நம்ம என்ன பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா ஸ்ப்ளிட் பண்ணிட்டோம் இப்போ இது ஒர்க் ஆகணும் இல்லையா இப்போ இந்த ஃபங்க்ஷன் ஒன் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா இந்த காலிங் பார்ட் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இந்த ஃபங்க்ஷன் ஒன்று உங்களுக்கு கால் பண்ணும் ஸோ பாருங்கள் இந்த ஃபங்க்ஷன் ஒன்று உங்களுக்கு என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா கால் பண்ணும் இங்கேருந்து அடுத்தது இது கொஞ்சம் மினிமைஸ் பண்ணிடலாம் அடுத்ததாக வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த காலிங் பார்ட் டூ என்ன பண்ணும் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா இங்கேருந்து இந்த காலிங் பார்ட் இந்த ஃபங்க்ஷனை கால் பண்ணும் இப்போ இந்த இந்த ஹண்ட்ரட் லைன்ஸ் உங்களுக்கு என்ன பண்ண ஆரம்பிக்கணும் ஒர்க் ஆக ஆரம்பிக்கும் இந்த ஃபங்க்ஷன் முடிஞ்சதுன்னா எங்கேருந்து கால் ஆனிச்சோ அதோடைய நெக்ஸ்ட் லைனுக்கு உங்களுக்கு வரும் சரி அடுத்தது வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போது காலிங் பார்ட் த்ரீ ஃபங்க்ஷன் த்ரீ இருக்குது இதனுடைய காலிங் பார்ட் ஸோ இப்போ இது என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா இந்த ஃபங்க்ஷன் த்ரீ ஒர்க் ஆகும்னு சொல்லும் சொன்ன உடனே இந்த ஃபங்க்ஷன் ஒர்க் ஆக ஆரம்பிக்கும் அப்போ இந்த ஹண்ட்ரட் லைன்ஸ் உங்களுக்கு ஒர்க் ஆக ஆரம்பிக்கும் இதில் நான் என்ன சொல்ல வரேன் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா இந்த ஃபங்க்ஷன் ஒன் இது காலிங் பார்ட் ஃபங்க்ஷன் ஒன்னுடைய காலிங் பார்ட் இது சுவிட்ச் மாதிரி இந்த லைனை டைப் பண்ண உடனே என்ன ஆகும் அப்படின்னா இந்த ஃபங்க்ஷன் ஒன் உங்களுக்கு ஒர்க் ஆக ஆரம்பிக்கும் அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபங்க்ஷன் டூ காலிங் பார்ட் இது என்ன பண்ணும் இந்த ஃபங்க்ஷன் டூவை வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு கால் பண்ணும் இது ஒர்க் ஆகும் அடுத்ததாக இந்த ஃபங்க்ஷன் த்ரீ என்ன பண்ணும் அப்படின்னா இது காலிங் பார்ட் இந்த ஃபங்க்ஷன் த்ரீயை எக்ஸிக்யூட் பண்ணும் அப்போ இந்த ஹண்ட்ரட் லைன் உங்களுக்கு ஒர்க் ஆகும் ஸோ அப்போ இந்த த்ரீ காலிங் பார்ட்டும் உங்களுக்கு இல்லை அப்படின்னா இந்த த்ரீ கா காலிங் பார்ட்டும் உங்களுக்கு இல்லைன்னா இந்த த்ரீ ஃபங்க்ஷன்ஸ் உங்களுக்கு என்ன ஆகாதுன்னா ஒர்க் ஆகாது நம்ம மேலே பார்த்தா அந்த த்ரீ ஃபங்க்ஷன்ஸும் ஒர்க் ஆகாது அப்போ ஃபங்க்ஷன் ஒர்க் ஆகணும்னா அதை நீங்கள் என்ன பண்ணணும் கால் பண்ணணும் எப்படி கால் பண்ணுவீங்க ஸோ ஃபங்க்ஷனுடைய நேமை போட்டிங்கன்னா போதும் இப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு நம்ம ஓனாக எழுதி பார்க்கலாங்களா முதல்ல ஒரு ஃபங்க்ஷன் ஒன்று க்ரியேட் பண்ணுவோம் எப்படி ஃபங்க்ஷன் க்ரியேட் பண்ணணும் ஃபங்க்ஷன் அப்படிங்கிற கீவேர்டு வரணும் சரிங்களா ஃபங்க்ஷன் அப்படிங்கிற கீவேர்டு சரி அடுத்ததாக ஃபங்க்ஷன் நேம் நீங்கள் என்ன வேணாலும் கொடுத்துக்கலாம் நான் ஏ அப்படிங்கிறத ஃபங்க்ஷன் நேமாக கொடுத்துட்றேன் ஸோ ஃபங்க்ஷனை ஓப்பன் பண்ணிடுறேன் ஃபங்க்ஷனை வந்து பார்த்திங்கன்னா க்ளோஸ் பண்ணிடுறேன் ஸோ இந்த ஃபங்க்ஷனுடைய பிளாக் இந்த பிட்வீன்குள்ளே இங்கே தான் ஃபங்க்ஷன் ஸ்டார்ட் ஆகுது இங்கே ஃபங்க்ஷன் முடிஞ்சிருது இதுக்குள்ளே நீங்கள் என்ன பிஹெச்பி ப்ரோக்ராம் வேணாலும் டைப் பண்ணிக்கலாம் டைப் பண்ணிவிட்டு இப்போ இந்த ஃபங்க்ஷன் உங்களுக்கு ஒர்க் ஆகாது இப்போ இதுக்கு நான் என்ன பண்ணணும்னா காலிங் பார்ட் எழுதணும் எப்படி சார் காலிங் பார்ட்
த்ரீ ஃபங்க்ஷன்ஸ் காலிங் ஒன் பை ஒன் இந்த த்ரீ ஃபங்க்ஷனும் ஒன் பை ஒன்னாக கால் பண்ணுறோம் அடுத்தது பாருங்கள் ஃபங்க்ஷன் டூவை மட்டும் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ டைம்ஸ் கால் பண்ணியிருக்கோம் இங்கே பாருங்கள் ஃபங்க்ஷன் டூ இதை மட்டும் நம்ம ஒரு த்ரீ டைம்ஸ் நம்ம வந்து பார்த்திங்கனா கால் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ பாருங்கள் இந்த இடத்துல இதுதான் ஃபங்க்ஷன் டூ இங்கேருந்து பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு டைம் இந்த ஃபங்க்ஷனை கால் பண்ணுறோம் இந்த ஃபங்க்ஷன் முடிஞ்ச உடனே எங்கேருந்து கால் ஆனதோ அதனுடைய நெக்ஸ்ட் லைனுக்கு வரும் இப்போ திரும்ப செகண்ட் லைன் இந்த லைன் என்ன ஃபங்க்ஷன் டூனுடைய காலிங் பார்ட் அப்போ இந்த காலிங் பார்ட் என்ன பண்ணோம் இந்த ஃபங்க்ஷனை எக்ஸிக்யூட் பண்ண நீ ஒர்க் ஆகும்னு சொல்லும் உடனே இந்த ஹண்ட்ரட் லைன்ஸ் உங்களுக்கு ஒர்க் ஆகும் இந்த ஃபங்க்ஷன் முடிஞ்ச உடனே எங்கேருந்து உங்களுக்கு ஸ்டார்ட் ஆனிச்சோ எங்கேருந்து இந்த ஃபங்க்ஷன் கால் ஆனிச்சோ அதனுடைய நெக்ஸ்ட் லைனுக்கு வரும் இப்போ இந்த லைன் என்ன இதுவும் ஃபங்க்ஷன் டூனுடைய காலிங் ஸ்டேட்மெண்ட் அப்போ இங்கேருந்து என்ன பண்ணோம் இந்த ஃபங்க்ஷன் எகெயின் உங்களுக்கு கால் ஆகும் இப்போ இந்த திரும்ப இந்த ஹண்ட்ரட் லைன் உங்களுக்கு என்ன ஆகும் ஒர்க் ஆகும் ஸோ இந்த ஃபங்க்ஷன் முடிஞ்ச உடனே எங்கேருந்து கால் ஆனிச்சோ அதுக்கு அடுத்த லைனுக்கு வரும் அடுத்த லைன் எதுவும் இல்லை இதோடு உங்களுக்கு ப்ரோக்ராம் முடிஞ்சிடும் இப்போ இந்த ஃபங்க்ஷன் டூவை மட்டும் நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ டைம் வந்து நான் எக்ஸிக்யூட் பண்ணியிருக்கேன் இப்போது இந்த ப்ரோக்ராம் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இந்த ஹண்ட்ரட் லைன்ஸ் இருக்கு இல்லைங்களா அதை அந்த த்ரீ ஹண்ட்ரட் லைன்ஸ் ஒட்டுக்காக டைப் பண்ணிட்டிங்கன்னா ஒரு பர்டிகுலர் ஏரியாவை உங்களால் என்ன பண்ண முடியாதுன்னா எக்ஸிக்யூட் பண்ண முடியாது ஆனால் நான் ஃபங்க்ஷனை பிரிச்சதுனால நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன் இந்த ஃபங்க்ஷன் டூவில் இருக்கிற இந்த செகண்ட் ஹண்ட்ரட் லைன்ஸ் இதை மட்டும் நான் எத்தனை தடவை வேணாலும் நான் கால் பண்ணிக்கலாம் இப்போ அட்வான்டேஜ் புரியுதுங்களா ஃபங்க்ஷன் யூஸ் பண்ணுறதுனால இப்போ நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம் ஹண்ட்ரட் ஹண்ட்ரட் லைனாக ஸ்ப்ரிட் பண்ணிட்டோம் இந்த ஃபங்க்ஷன் ஒன்னாக ஒரு ப்ரோக்ராமை க்ரியேட் பண்ணுவார் இந்த ஃபங்க்ஷன் டூவை ஒரு ப்ரோக்ராமை க்ரியேட் பண்ணுவார் ஃபங்க்ஷன் த்ரீயை ஒரு ப்ரோக்ராமை க்ரியேட் பண்ணுவார் அப்போ ஒரு பெரிய ஒர்க்கு சைமல் டைனிஸாக உங்களுக்கு ரெடி ஆகிட்டே இருக்கும் இந்த ஃபங்க்ஷனை எத்தனை டைம் வேணாலும் நீங்கள் கால் பண்ணிக்கலாம் அது மட்டும் இல்லாமல் எந்த ஃபங்க்ஷன் தேவையோ அதை மட்டும் நீங்கள் கால் பண்ணிக்கலாம் இப்போ ஃபங்க்ஷன் ஒனில் சேவ் பண்ணுறதுக்கு உண்டான ப்ரோக்ராம் எழுதுறீங்க ஃபங்க்ஷன் டூவில் டெலிட் பண்ணுறதுக்கு உண்டான ப்ரோக்ராம் எழுதுறீங்கன்னா ஃபங்க்ஷன் ஒன்னை கால் பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் டைப் பண்ண இன்ஃபர்மேஷன் சேவ் ஆகும் அவ்வளோதான் டெலிட் ஆகாது ஃபங்க்ஷன் டூவை கால் பண்ணிங்கன்னா இந்த ஃபங்க்ஷன் டூ என்ன பண்ணுனா டெலிட் பண்ணும் எப்போ நீங்கள் டெலிட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்களோ அப்போ ஃபங்க்ஷன் டூ கால் பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் அந்த எக்ஸாம்பிள்ஸ் நீங்கள் சேவ் பண்ணதெல்லாம் உங்களுக்கு டெலிட் ஆகும் ஆனால் இந்த சேவ் பண்ணுறது டெலிட் பண்ணுறது இதுக்கு ப்ரோக்ராம் வந்து இந்த த்ரீ கண்ட லைன்ஸில் எழுதிட்டிங்கன்னா என்ன ஆகும் சேவும் ஆகும் சேவ் ஆன உடனே அது டெலிட்டும் ஆகிடும் ஸோ ரொம்ப லென்த்தியாக போகுதுங்களா அட்வான்டேஜு கொஞ்சம் கரெக்டாக கவனித்து புரிஞ்சுக்கிங்க சரி அடுத்தது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு எக்ஸாம்பிள் இது என்ன அப்படின்னு பாருங்கள் அட்வான்டேஜஸ் ஆஃப் ஃபங்க்ஷன் எக்ஸாம்பிள் டூ சரி இதில் பாருங்கள் அட்வான்டேஜ் டூ வந்து நம்ம எக்ஸாம்பிளாக பார்க்க போகிறோம் இங்கே ப்ரோக்ராம் வித்தவுட் யூஸிங் ஃபங்க்ஷன் இங்கே ப்ரோக்ராம் வித் யூஸிங் ஃபங்க்ஷன் இப்போ இதில் என்ன பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு ஃபிஃப்டீன் டைம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு கம்ப்யூட்டர் அப்ளிகேஷன் அப்படின்னு எனக்கு அவுட் புட் வரணும் அதான் என்னுடைய எய்ம் ஃபிஃப்டீன் டைம்ஸ் கம்ப்யூட்டர் அப்ளிகேஷன் கம்ப்யூட்டர் அப்ளிகேஷன் கம்ப்யூட்டர் அப்ளிகேஷன் அதே மாதிரி எனக்கு ஃபிஃப்டீன் டைம் எனக்கு அவுட் புட்டாக எனக்கு வேணும் இதுக்கு நான் ப்ரோக்ராம் எழுதியிருக்கேன் இப்போ உங்களுக்கு இந்த பார்ட் உங்களுக்கு புரியணும் அப்படின்னா ஏற்கனவே பிஹெச்பி ப்ரோக்ராம் வந்து எப்படி ஒர்க் அவுட் பண்ணுறதுனு உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் நம்ம சாப்டர் ஃபோர் வந்து பார்த்திங்கன்னா இதுக்கு ப்ரீவியஸ் வீடியோ நம்ம வந்து எப்படி பிஹெச்பி ப்ரோக்ராம் க்ரியேட் பண்ணுறது சேவ் பண்ணுறது ரன் பண்ணுறதெல்லாம் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துட்டோம் அந்த வீடியோ பார்க்காத இருந் பார்க்காம இருந்தீங்கன்னா அந்த வீடியோ பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் இது பாருங்கள் அப்போ தான் உங்களுக்கு அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகும் சரி இப்போது எனக்கு கம்ப்யூட்டர் அப்ளிகேஷன் அப்படிங்கிறது ஃபிஃப்டி டைம்ஸ் வேணும் அப்போ ஃபிஃப்டி டைம்ஸ் எக்கோ உள்ள டபுள் கோட்ஸில் நான் கொடுத்துட்டேன் நார்மலாக உங்களுக்கு அவுட் புட் எப்படி கிடைக்கும் எக்கோ உள்ள டபுள் கோட்ஸில் நீங்கள் என்ன கொடுக்குறீங்களோ அது உங்களுக்கு அப்படியே அவுட் புட்டாக கிடைக்கும் அப்போ இந்த ப்ரோக்ராம் ரன் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு அவுட் புட் என்ன கிடைக்கும் கம்ப்யூட்டர் அப்ளிகேஷன் ஒன்னில் இருந்து ஃபிஃப்டீன் வரலையும் நமக்கு கிடச்சிடும் இப்போ நான் டோட்டலாக நம்பர் ஆஃப் லைன்ஸ் நான் இங்கே எவ்வளோ டைப் பண்ணியிருக்கேன்னு பாருங்கள் ஃபிஃப்டீன் லைன்ஸ் நான் டைப் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ இது என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா இந்த
செகண்ட் ஃபைவ் டைம் எனக்கு என்ன பண்ணுன்னா இந்த ஃபைவ் லைன்ஸ் எனக்கு திரும்பவும் எனக்கு ஒர்க் ஆகும் இப்போ டோட்டலாக கம்ப்யூட்டர் அப்ளிகேஷன் எத்தனை டைம் எனக்கு அவுட்புட்டாக கிடச்சிருக்கோம் டென் டைம் அவுட்புட்டாக கிடச்சிருக்கோம் ஸோ இதோட ஃபங்க்ஷன் முடியுது முடிஞ்சதுன்னா எங்கேருந்து கால் அனுப்பிச்சோ அதோடைய நெக்ஸ்ட் லைனுக்கு வரும் எகைன் இதுவும் ஃபங்க்ஷனுடைய காலிங் பார்ட் அப்போ இங்கேருந்து என்ன பண்ணோம் திரும்பவும் இந்த ஃபங்க்ஷன் எனக்கு கால் ஆகும் இப்போ தேர்ட் டைம் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த எக்கோவில் இந்த ஃபைவ் லைன்ஸும் திரும்பவும் ஒர்க் ஆகும் அப்போ எனக்கு கம்ப்யூட்டர் அப்ளிகேஷன் அப்படிங்கிறது திரும்பவும் எனக்கு ஃபைவ் டைம் எனக்கு அவுட்புட்டாக கிடைக்கும் அப்போ டோட்டலாக எனக்கு என்ன பண்ணுது பாருங்கள் ஃபிஃப்டீன் டைம்ஸ் வந்து எனக்கு கம்ப்யூட்டர் அப்ளிகேஷன் அப்படிங்கிறது எனக்கு அவுட்புட்டாக கிடச்சிடும் புரிஞ்சுக்கிட்டிங்களா ஃபஸ்ட்டு டைம் கால் பண்ணும்போது கம்ப்யூட்டர் அப்ளிகேஷன் ஃபைவ் டைம் செகண்ட் டைம் இந்த ஃபங்க்ஷனை கால் பண்ணும்போது செகண்ட் ஃபைவ் டைம் தேர்ட் டைம் கால் பண்ணும்போது தேர்ட் ஃபைவ் டைம் அப்போ டோட்டலாக ஃபிஃப்டீன் டைம் எனக்கு அவுட்புட் கிடச்சிடும் கம்ப்யூட்டர் அப்ளிகேஷன் அப்படின்ட்டு அப்போ ஃபிஃப்டீன் லைனில் இங்கே நான் கொண்டு வந்த அவுட்புட்டை இங்கே நான் நைன் லைனில் கொண்டு வந்திருக்கேன் எப்படி நைன் லைன் அப்படின்னு பாருங்கள் பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ஃபங்க்ஷன் ஒரு லைன் இது ஃபைவ் லைன் அடுத்தது வந்து பார்த்திங்கன்னா இங்கே ஒரு த்ரீ லைன் ஸோ டோட்டலாக வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு நைன் லைன்ஸில் நான் என்ன பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா இந்த ஃபிஃப்டீன் லைனில் வர வேண்டிய அவுட்புட்டை நான் கொண்டு வந்துவிட்டேன் ஃபங்க்ஷன் யூஸ் பண்ணுறதுனால ஸோ அப்போ நம்பர் ஆஃப் லைன் ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுக்கு என்னாகுது குறைஞ்சிடுது இப்போ உங்களுக்கு நம்பர் ஆஃப் லைன் குறைஞ்சதுன்னா உங்களுடைய ப்ரோக்ராம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபாஸ்ட்டாக ஒர்க் ஆக ஆரம்பிக்கும் வந்து அவுட்புட் வந்து ஈஸியாக உங்களுக்கு கிடச்சிடும் சரி இதான் நமக்கு செகண்டு அட்வான்டேஜ் இப்போது இன்னும் தீரிட்டிக்கலாம் நம்ம அட்வான்டேஜ் சொல்லிக்கிட்டே இருக்கலாம் ஃபங்க்ஷனோட அட்வான்டேஜ் நிறையா சொல்லலாம் இப்போ கம்ப்யூட்டரில் நீங்கள் கிளிக் பண்ணுற ஒவ்வொன்றுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஃபங்க்ஷனை கால் பண்ணும் இப்போ நீங்கள் க்ளோஸ் அப்படிங்கிற பட்டனை போய் கம்ப்யூட்டரில் கிளிக் பண்ணுறீங்க அப்போ அது க்ளோஸ் அப்படிங்கிற ஃபங்க்ஷன் கால் ஆகும் அந்த க்ளோஸுங்கிற ஃபங்க்ஷனுக்குள்ளே அந்த நோட் பேட் உங்களுக்கு க்ளோஸ் ஆகிறதுக்கு ப்ரோக்ராம் எழுதியிருப்பாங்க நடஷன் பண்ணிக்கிறீங்களா இப்போ பெயிண்ட்டுங்கிற ஒரு சாஃப்ட்வேரில் பெயிண்ட் அப்படிங்கிற சாஃப்ட்வேரில் நீங்கள் க்ளோஸ் பட்டனை கிளிக் பண்ணுறீங்க க்ளோஸுங்கிற பட்டன் கால் ஆகும் அந்த க்ளோஸுங்க அப்படிங்கிற ஃபங்க்ஷன் கால் ஆகும் அதுக்குள்ளே க்ளோஸ் பண்ணுறதுக்கு உண்டான ப்ரோக்ராம் எழுதியிருப்பாங்க அதே மாதிரி நீங்கள் நியூனு கொடுத்தீங்க அப்படின்னா நியூனு கிளிக் பண்ணுறீங்க ரைட் கிளிக் கொடுக்குறீங்க நீங்கள் எங்கெல்லாம் போய் கிளிக் பண்ணுறீங்களோ அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன ஆகுனா ஏதாவது ஒரு ஃபங்க்ஷன் கால் ஆகும் இப்போ நீங்கள் ஏதாவது ஒரு ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுறீங்க சம் இன்ஃபர்மேஷன் உங்களுக்கு ஓப்பன் ஆகுதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அப்போ அந்த அந்த ஐக்கானை கிளிக் பண்ண உடனே அந்த ஃபங்க்ஷன் கால் ஆகும் பர்டிகுலர் ஃபங்க்ஷன் கால் ஆகும் அந்த ஓப்பன் ஆகிற இன்ஃபர்மேஷனுக்கு ப்ரோக்ராம் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த ஃபங்க்ஷனுக்கு தான் எழுதியிருப்பாங்க அப்போ கம்ப்யூட்டரில் எங்கெல்லாம் நம்ம கிளிக் பண்ணுறோமோ ரைட் கிளிக் கொடுக்குறோம் லெஃப்ட் கிளிக் கொடுக்குறோம் ஸோ எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஃபங்க்ஷனை தான் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா கால் பண்ணோம் இப்போ நோட் பேட் இருக்குது நோட் பேடில் போய்ட்டு ஃபைலுங்கிறத கிளிக் பண்ணுறீங்க உடனே அதில் நியூ ஓப்பன் அப்படின்லாம் நமக்கு ஓப்பன் ஆகுது அப்போ ஃபைல் அப்படிங்கிற ஒரு ஃபங்க்ஷன் கால் ஆகும் கீழே ஓப்பன் ஆகிறதுக்கு ப்ரோக்ராம்லாம் அதில் எழுதியிருப்பாங்க ஓரளவுக்கு உங்களுக்கு அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் சரி அடுத்ததாக வந்து பார்த்திங்கன்னா புக்கில் நமக்கு இந்த ஃபங்க்ஷன் என்ன டாபிக் நம்ம கொடுத்துருக்காங்க அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் இப்போ இது வரையிலும் ஃபங்க்ஷனை பற்றி ஓனாக தான் நம்ம ஒரு ஐடியா க்ரியேட் பண்ணியிருக்கோம் இனி வரக்கூடிய வீடியோவில் புக்கில் நமக்கு என்ன பாயிண்ட்ஸ்லாம் கொடுத்துருக்காங்க அப்படிங்கிறதையும் எப்படி நம்ம ப்ரோக்ராம் ஒர்க் அவுட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறதையும் நம்ம பார்ப்போம் தேங்க்யூப்பா